大家好，我是斌哥，今天我来为大家分享香酥小鲫鱼的家常做法和香辣小鲫鱼的家常做法。这样做的小鲫鱼干净卫生，香辣入味，既好下酒又好下饭，还可以当零食，做法也非常的简单。如果您钓到这种小鲫鱼，就可以按照我的方法，不放冰箱都能留好久。不回软，想吃随时都可以拿出来。下面就请跟着我的视频，看我是怎样做的吧。今天在菜市场花十块钱买了四斤这种小鲫鱼，像这种小鲫鱼，好多朋友不会做，所以卖的比较便宜。我们将小鲫鱼放入一个大盆里面，用剪刀剪掉鱼头和鱼尾，因为鱼头比较脏，也没有肉。鱼尾和鱼鳍也要剪掉，不然在炸的时候很容易烧焦，再洗掉里面的血水和黑膜，处理成这样就可以了。没看清楚的朋友，我们再看一遍，剪掉它的头尾，剪掉鱼鳍，再将里面的黑膜和血水处理干净。全部处理好后，将小鲫鱼装入大碗里面。大家来看一下，是不是处理的非常的干净？然后再将处理好的小鲫鱼放到菜板上，用刀从中间破开，一分为二，这样处理的小鲫鱼。在腌制的时候更容易入味，在炸的时候也更容易炸熟。全部处理好后，再次将它放入大碗里面，再往里面加入一大块拍碎的生姜，还有切好的葱段，再加入一小勺食盐，再加入适量的料酒。用手捏出葱姜汁，再将它们抓拌均匀。像这样腌制的小鲫鱼不会有腥味，而且还更香。抓拌均匀之后，放一旁腌制二十分钟左右。这时候我们来切点配料，准备一点大蒜，将大蒜用刀拍碎。拍碎之后，将大蒜装入碗中，再准备一块去皮的生姜，将生姜也拍碎。拍碎之后，再改刀切成姜末，姜末切好后，和大蒜装一起备用。再准备几个新鲜的小米辣，将小米辣切成圈，不喜欢吃辣的就不放，或者改用大红椒、红线椒都可以。切好后，和大蒜、生姜装一起，再准备一点干辣椒，将干辣椒切成小段，加入一点干辣椒，炒出来会更香。然后再准备几根新鲜的蒜苗，将蒜苗切成斜段。切好之后，也装小碗中备用。现在我们的小鲫鱼也腌制好了，把里面的葱姜给挑出来。葱姜挑出来之后，再往里面加入干净的清水，再清洗一遍，洗掉多余的盐水。再将小鲫鱼捞出，控干水分。然后我们起锅，加入多一点的食用油，用筷子试一下油温，冒小泡就可以了。然后再将小鲫鱼一条一条的放下去
，千万不要直接倒下来，不然会粘连在一起。一次不要砸那么多，我们也不要着急翻动，让它慢慢的砸至定型，小鱼就会自动分开。开中小火砸两分钟左右，大家看一下，小鱼都自动分离，没有一个粘连在一起。炸好一遍之后，再用漏勺将它捞出。捞出之后，油温再次加热，再将它复炸一遍。这样炸过的小鲫鱼就不会回软，也更加的酥脆。这一次不要炸太久，大概三十秒钟左右就可以了。炸好以后，将它捞出。装入一个盘子里面，我们的小鲫鱼就炸好了。大家看一下，像这种小鲫鱼，不但没有烧焦，而且非常的酥脆。现在就可以直接开吃。为了使味道更好，我们将小鱼装入盘中，再撒上一点烧烤粉和辣椒粉，还有孜然粉，真的是太香了，太好吃了。然后我们再炒一个香辣的小鲫鱼，起锅加入少量的食用油，油热后下入刚才炒的姜蒜、小米辣和辣椒结，开中小火将它炒香。炒香之后，我们开始调味，加入一点生抽，少量的鸡精，一点蚝油提鲜，盐就不需要加了，快速的翻炒几下，再把刚才炒的蒜苗也加进来，再加入刚才炸好的小鲫鱼，开大火快速的翻炒，将它们翻炒均匀，大蒜炒至蛋生就可以了，大概翻炒十几秒钟左右。好了，出锅装盘，一道非常好吃的香辣小鲫鱼就做好了。像这种做法，也是特别的酥脆、鲜香，既可以下酒，又可以下饭，做出来也非常的漂亮，看上去就非常的有食欲。喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。嗯、好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看，我们下期视频再见，记得给我点赞、关注并留言转发哦。